大家好，你喜欢听音乐吗？会不会希望自己的音响喇叭音色可以更好？或者是你想要买一副更棒的耳机？可是好的音响喇叭非常贵，而市面上的耳机型号这么多，又该如何抉择呢？就针对喇叭来说，到底该如何评断优劣呢？喇叭就好比是歌手，我们可以透过喇叭播放含有高中低音的音频讯号。就能知道这个喇叭的音色是如何，但是这个音频讯号是什么内容？透过喇叭所播放出来结果又该如何分析？有办法数据化、视觉化吗？又有着什么样判断优劣的标准呢？究竟声音是什么？不论是你讲话、唱歌，或者透过喇叭来播放音乐，声音都是由多个频率所组成。我们可以借由傅立叶转换来分析。各个频率的分布与强度，我们可以透过一个麦克风来收音，然后做傅立叶转换，就可以分析一段声音的频率组成。例如，我们可以产生一个四百赫兹加上一千赫兹的复合讯号，就可以透过傅立叶转换，清楚的在频谱图上看到两个频率。的振幅大小，那我们也可以产生一个白噪音。各位可以看到，这就是白噪音的频率组成。那白噪音是什么呢？依据频率之间能量分布不同，噪音可以分为很多种。白噪音的特征是，它含有所有的频率，而且每个频率的能量强弱相同。所以，我们就可以用白噪音来探测一个喇叭的音色是否均衡。像是这个喇叭的高低音都不足，就可以借由播放白噪音，而从频谱图中很清楚的看出来，这就是喇叭的频率响应曲线。我们就可以借以判断喇叭的音色特性。一个好的喇叭就应该像是一面透明的玻璃，忠实地呈现原始的音色。所以播放白噪音的时候，频谱图看起来应该是水平的一条线。那么我们有办法把这个喇叭的频率响应曲线拉平吗？当然有，我们可以用等化器。等化器有很多种，其中一种常用的是 Parametric EQ， 简称 PEQ。它的参数有中心频率、Q 值跟增益。首先，我们设定中心频率。决定要针对哪个频率做处理。其次，设定增益来衰减或加强它。Q 值的大小会决定影响的频率范围。我们可以用等化器对音频讯号预先做处理，补足喇叭不足之处。那么，实物上要怎么样实现等化器的功能呢？我们可以用 Sigma DSP 系列的镜片来实现 PEQ 等化器的功能。左边是一个 DSP 的开发版，中间是 Sigma DSP 系列的 ADAU 1 7 0 1镜片。我们可以透过右边的 USB to I to C 的 converter 来控制 DSP 镜片。首先，我们透过电脑发出一个白噪音的音频讯号，传给 Sigma DSP。经过 PEQ 等化器的处理之后，将讯号透过喇叭发出声音来，再透过麦克风收音传回给电脑做傅立叶转换，并绘制频谱图。那我们在 Sigma DSP 上面要如何实现 PEQ 等化器的功能呢？首先，我们需要 Sigma Studio。这是一个设计讯号处理流程的 GUI 界面，左边的树状目录中提供了非常多的 DSP 相关的功能。例如，我们要设计一个 PEQ 等化器，只需要第一个把 input 拉进来 ，output 也拉进来，中间再加一个 PEQ 的功能，然后把线连起来。再按一下 compile 跟 download， 这样就完成了。那把这个 PEQ 点开来，就会出现参数的设定界面
PEQ 的参数的改变会及时的控制 DSBA 的镜片。我们可以用拖拉的方式来控制 PEQ 的中心频率和增益，来加强或衰减特定频率范围的能量。像是这个喇叭的频率响应曲线中，右方有一个凹陷的地方，我们就可以反向的加强它，来把它填平。我们可以同时透过多个 PEQ 等化器，每一个 PEQ 各有各的中心频率、Q 值与增益，用来修正一个喇叭高高低低、凹凸不平的频率响应曲线。那么 Sigma DSP 的工作机制是什么呢？我们以最简单的 Mute 功能为例 ，Mute 只是将输入讯号乘以0或1。当乘以零的时候，就表示输出也为零，也就是静音的意思。当我们按下 Compile 跟 Download 这个按键的时候 ，Sigma Studio 就会将程式跟参数两份不同的资料传给 DSP 晶片，储存于不同的记忆体区块。在 DSP 晶片的程式记忆体中。Mute 功能的程式码片段看起来像是这样子的，它需要去存取一个在位置零的数值，这个位置零指的是在参数记忆体里面的位置，所以我们只要想办法去改动参数记忆体里面位置零的数值，就可以用程式去控制 Mute 的功能。一个 Sigma DSP 的专案中，除了 Mute 之外，还会有各式各样 DSP 的功能。那我们怎么知道每一个功能的参数在记忆体中的位置呢 ？Sigma Studio 提供的 XML 的档案会汇总所有功能参数在记忆体中的位置。那么我们可以怎么样用 Python 来控制 Sigma DSP 晶片呢？我们可以写一些功能物件，并支援对应的，譬如说 s e m i u 这样的功能。同时呢，我们把对应的参数的位置注射到这个物件里面去，这样这个物件以后在行使 s e m i u 这样的功能的时候，就会把正确的参数位置一路往下传递，最后透过 I to C 的 bus 把正确的资料写到 DSP 晶片参数记忆体里面正确的位置。而在比较复杂的流程中，会有比较多的功能方块，我们不但能用 Python。来控制它们，而且可以组合各种控制的模式，并写成 Python 的 functions。最终只需要一行程式就可以做复杂的控制。具体要怎么做呢？首先，我们必须要告诉 Factory 这个物件 Sigma Studio 专案的 XML 档案，还有我们写的功能物件类别定义档所在的位置。接下来，我们会产生一个 IC 物件。它就代表了 Sigma Studio 专案 XML 档案的内容。它知道有哪些功能物件，以及相对应的在参数记忆体中的位置。接下来 ，Factory 会根据 IC， 也就是 XML 档案的内容，为各个功能方块建立物件，并且把对应的参数记忆体位置注入到功能物件中。这样，我们就可以透过功能物件。来控制 DSP 晶片的行为。另外，我们还可以把不同功能物件的 functions 组合成复杂的控制程序。而且，我们只要再多花一点心力，在中间加上一组 TCP/IP 的 client 跟 server， 就可以透过无线网路控制远端的 DSP 模组。透过 Python 跟无线网路来控制 DSP 模组，有什么好处呢？第一个，透过无线网络来控制，只要网络能连得上，我们都可以控制它们，所以在部署于维护上是非常方便的。第二个，因为我们现在可以用 Python 来控制 DSP 模组，所以我们可以把很多很复杂的功能，通通浓缩成一个 Python 的 function。那要控制这些功能，只需要一行指令就可以了，而且透过无线网络。我们可以同时控制很多个 DSP 的设备。第三个，以往的 DSP 设备里面都会有微控制器做功能的控制与
参数的计算。那么现在我们可以从远端用 Python 程式做参数的计算与功能的控制。那么 DSP 设备里面的结构就可以大幅的简化。第四个，以往 DSP 设备上面都会有很多按钮与旋钮。那么，我们可以透过网络用软体来控制之后，这些控制的按钮与旋钮，也许就不再需要了。最后，无论是什么样的资源，必须要能很容易的存取与使用，所以可以透过程式码来控制，可以透过无线网络来存取，是必须的，这样才有后续发展的可能。这是我用来做实验的组合模组。左方的是 ADAU 1 7 0 1的晶片，中间的是 USB to I to C 的 converter， 右边的是 TCP/IP 的 server。那下方的端口是 input， 上方的是 output。有了这样的工具之后，我们就可以做很多应用，譬如说 Auto EQ。Auto EQ 就是透过程式的方法，将喇叭的频率响应做最佳化。我们借由行动电源来为组合模组供电，而输出的讯号接到一个小型的扩大机，然后推动两个喇叭来发出声音。整个流程是这样子的：首先，透过电脑命令 DSP 模组产生白噪音的讯号，透过喇叭发出声音之后，再透过麦克风收回到电脑里面做分析，并计算所需要的 PEQ 参数。再透过无线网络部署到 DSP 模组上面去，由电脑收音分析，然后透过无线网络把计算好的参数推送给远端的 DSP 模组，就可以修正音色。频率响应原本需要透过人工慢慢调整，现在完全可以在远端透过程式自动修正。首先，我们要先做收音并分析频谱。计算出所需要的 PEQ 参数，然后透过网络部署到远端的 DSP 模组，这样就可以修正喇叭的频率响应。这是 Auto EQ 之前跟之后的频率响应对比，具有一定的效果。在这过程中，为了对 PEQ 参数做最佳化。所用到的是杰克·帕森内所写的一个 Python 模组，它的原理是这样子的：根据频率响应中的波峰与波谷，设定每一个 PEQ 等化器的中心频率，然后根据预估响应曲线与目标响应曲线的最小均方差，用梯度下降对每一个 PEQ 等化器的 Q 值跟争议做最佳化。以二声道的音响来说，为了要获得最佳的音效。除了频率响应的调整之外，我们还需要调整左右喇叭的延迟。从一个讯号一分为二，由左右两个喇叭发出声音，但是因为与听者的距离不同，如果希望左右喇叭所发出的声音能同时抵达听者的位置，则必须要将一方喇叭的讯号做一些延迟。像是图中红色的讯号领先绿色的，那我们怎么知道需要将红色的讯号做多少延迟呢？我们可以将红色的讯号故意做反向。当延迟最佳化的时候，两个讯号会有最大程度的抵消，合成的总音压就会最小。所以，我们只要微调其中一方的 delay， 直到合成的总音压最小，就表示 delay 已经最佳化了。左边是近距离对一组蓝牙喇叭所描绘的 delay 与合成声压关系图，右边是对一组两公尺外的塑胶喇叭的测量结果。也正因为左右喇叭距离听者的距离不同，除了需要调整 delay 之外，音量也需要调整。这边用的机制就很简单，让各个喇叭轮流发出白噪音，量测音压之后。调整各个喇叭的音量争议，最终让听者听到各个喇叭的音量相同就可以了。
我们除了可以将喇叭的频率响应曲线拉平之外，其实我们可以将它雕塑成很多其他的形状，例如这个曲线。这是 Harmon Curve， 是由 Harmon International 这家公司经过调查与统计出来的，代表人们对耳机频率响应的偏好。所以市面上很多耳机在设计的时候，都会试着让频率响应曲线尽量接近 Harmon Curve。我们同样可以借由 Auto EQ 的技术，将一副耳机的频率响应调整成哈曼曲线。首先，我们需要先取得耳机原本的频率响应曲线。我们可以用这样的一个设备来量测耳机的频率响应，然后计算出所需要的 PEQ 参数。或者，我们可以利用网络上现有的 database。他们已经针对市面上很多耳机做了逼近哈曼曲线的 Auto EQ， 并列出所需要的 PEQ 参数。有了这样的参数之后，我们就可以透过硬体的 DSP， 譬如说 Sigma DSP 的晶片，来做频率响应的调整，或者我们可以把参数丢到电脑上的软体 DSP， 这样就可以对频率响应做修正。我们还可以将耳机的频率响应改成其他的曲线，例如其他耳机的频率响应曲线。我们只要知道两者的频率响应，就可以透过 Auto EQ 的方式产出所需要的 PEQ 参数，让我们的耳机去模仿另一款耳机。这边有一个小工具，可以计算做频率响应转换所需要的 PEQ 参数。我是威林，以上就是今天要跟各位分享的内容，希望你会觉得很有趣。